Ujambo na karibu tena mpenzi wasizaji kwa mara nyingine kwa siku ya leo tena na jambele zako. Na mafundisho mengine ambayo najua ni mimi ndugu yako Imani Mchimbo katika siri ya mambo yaliyofichika. Na mambo ambayo yalikuwa yamefichika ni muda sasa wa kuyafichua kila wakati. Na kwa siku ya leo mpendwa ni mafundisho mengine kuna ufunuo kidogo kabisa na sio kidogo ni wa kutosha zaidi sana katika mafundisho ambayo tutaenda kuya, kuyapata kwa siku ya leo na unaposoma mada inasema kwamba mtumishi wa ajabu wa loba nafikiri kila mtu atajiuliza ah, anapenda kuongelea nani zaidi sana wewe mtumishi wa ajabu wa loba hayo tutaenda kuambia hapa ndio maana kitabu cha mezali ya 19:2 nasema kwamba si vema nafsi ya mtu ikose maarifa na mezali hiyo ya 25:2 nasema utukufu wake luba ni kulificha jambo bali utukufu wa mfalme ni kuchunguza jambo mfalme ni kama wewe ndugu yangu unayesikiliza ambaye unatakiwa kuchunguza kila wakati na luba anaendelea kuongea kupitia manabii wake uh, katika kumbukumbu la torati 29:29 29, ikisema kwamba Mambo ya siri ni yake luba bali yale yafunuliwa kwa ajili yetu sisi na kwa ajili ya watoto wetu. Luba anaendelea kuongea kupitia nabii wake Yeremia katika Yeremia 33:33 kwamba ni hite nami nitaitika. Nami nitakuonyesha mambo makubwa tena magumu usiyoyajua. Na kitabu cha um, cha Yohana 8:32 anasema kwamba mtaijua kweli nayo kweli itakuweka au zitawawekeni huru itawavusha kwenye tafsiri nyingine. Mpendwa kabla ya yote na shukuru tete na shukuru luba muhumba wa mbingu na dunia maana hakuna awezai kulinganishwa na yeye na hakuna mwingine wa kuabudiwa isipokuwa ni yeye luba peke yake hakuna mwingine na niko hapa tena kumbele zenu na kwa upendo hule hule kupitia mzaliwa wake wa pili ambaye ni Zulula san naja tena na kipindi hiki ambacho ni kunukuu yale aliyoyaongea kipindi ambacho kimepita ili twende kuonyesha tena ufunuo mwingine ambao ameuleta kupitia uweza wake mudimu sangi. Uh, niko hapa kwa ajili ya kuwakumbusheni na kuambia ndugu zangu hii ni Bibel la Bible authentic. Ambayo haina kosa yoyote ile ambayo unaweza kuchunguza uchunguzi, uchunguzi namna gani hakuna makosa. Na imeandikwa na mzaliwa wa pili kwa hiyo hawezi kuwa itilafu hata kidogo. Sio hizi tafsiri ambazo zimewekwa za wazungu ambazo zinapingana pingana sio hizi tafsiri za wazungu ambazo zinasema mambo naongea mambo mengine huku na huku lakini kila kitu kinaongelewa na uzibitisho hapana vya kupapasa papasa hapana ndio maana ni vizuri zaidi sana kwa wale ambao wana uwezo ule wa kuagiza wanaweza wakaagiza ku lesedition zululasan.com mnaweza mkaangalia muka agiza mnachunga ni vizuri kwa ajili hata ya watoto kesho kushukutwa au mjui mambo yatakuwa namna gani lakini msio na wasiwasi maana kweli inaendelea kupanuka kweli hii haitaishia hapa kweli itaendelea lakini bora zaidi sana hata labda kwa wale wengine ambao watakuja baadaye watoto wetu wajukuu wetu hata wajukuu zetu wetu wajukuu wetu ambao watakuja baadaye waje kuingia katika kweli sio tena waingie kwenye kwenye maisha tena yale yale ambayo tumepitia sisi na haya mambo tunayoyafanya hapa kwa ajili ya mapenzi ya Keloba ni kwa ajili ya kutayarisha watoto wetu ambao tuko nao kwa muda huu. Unafikiri haya matunda zaidi sana sisi hatuna haja ya kuyapata zaidi sana matunda lakini matunda kweli tumeyapata maana kweli njo hii tayari eh ni kweli. Lakini zaidi sana watakao ingia kwenye ile ile raha kwa sababu sisi tumeingia kwenye nusu ya maisha yetu tumeingia kwenye ule uongo uongo wa dini na mambo mengine. Na yani tuseme sasa sekunde za mwisho kabisa za maisha ndio tumekuja ugundua tumepewa sasa kweli ambayo tulikuwa tukitafuta kila wakati. Na ndio maana ndugu zangu wakati wote ule ambao mnaposikiliza mafundisho haya ya kila wakati ni ufunuo tu. Maana ni mafundisho ambayo mlikuwa mnahitaji, ni mafundisho ambayo inatoka lazima kuje yule ambaye amekuja toka mbinguni kule hadi kutuambia yale yaliyopitika. Ili na ndio maana utofauti upo tu. Na mafundisho yake hayawezi kupi, kupingwa na mtu yeyote. Hakuna kiumbe. <laughs> Hakuna nguvu yoyote ile iweze kupiga kupinga tuseme kupinga ya mafundisho. Ndio maana nashukuru Luba kabisa zaidi sana kwa ajili ya mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San. Maana ndugu zangu ni jambo ambapo mnaweza mkasema tu kwa sababu mseme lakini unapochunguza ambapo na nafasi ambayo tumetoka <laughs> tumetoka mbali sana. Luba ametutafuta kabisa tulikuwa tuko mbali zaidi. Lakini kwa sababu tulikuwa tayari tumeshajulikana ni bora zaidi sana kila wakati tuendelee sasa kumuomba Luba atuongoze zaidi na zaidi maana katika njia kuna vikwazo. Ye, kuna vikwazo zaidi sana kwa huruma yake aendelee basi kutuongoza katika hili. 
Mada mpeno zaidi ni kusiana na mtumishi wa loba, mtumishi wa ajabu. Siwezi nikakosa neno hili, mtumishi wa ajabu wa loba. Kwa hiyo ni mmoja kati ya watumishi, sio kwamba tunaposema kwa mtumishi wa ajabu wa loba, yani labda ndio mtumishi mmoja tu ambaye loba yuko naye hapana. Lakini ni mmoja kati ya watumishi wa loba ambao ni wa ajabu. Kati ya, ya watumishi wa ajabu wa loba. Huyu mtumishi tunaenda kuongelea kwa siku ya leo anaitwa Kudumane Mola Aiza Jokisabe. Kwa wale ambao wajui Kudumane Mola Aiza Jokisabe ndiye Kristo mzaliwa wa kwanza katika viumbe vyote na alikuwa mwehusi. Hiyo sio mada tena. Kuja kwake Jokisabe kulitabiriwa hapo zamani. Kama nabii Isaya alitabiri ujio wake Kudumane Mola Njo, njo kisabe na pia sio yeye tu hata nabii balamu alitabiri pia kuhusiana ujio wake ambaye ni Kristo njo kisabe na haya tunayadhibitisha pia katika kitabu cha hesabu sura ya 24 mstari wa 17 ambaye anasema na muona huyo ni ba, nani ni balamu anasema na muona lakini si sasa na mtazama lakini si karibu nyota itatokea katika yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli nayo na itazipiga piga pembe za mhabu na kuwavunja vunja wana wote wa ghasia mpendo wa msikilizaji kama gesi tunavyosoma hapa huyu ni nabii Balamu ambaye aliona hayo mahono anapoona hayo mahono anayaona kwa macho ya kiroho na wakati anapoona mahono yani anaona ni kama vile filamu ambayo yanaonyeshwa sio kuwaza sio kuambiwa bali anaona yote ambayo atakayo tendeka na kipindi chenyewe kitakuwa kipindi kipi hayo yote anayahona katika hayo mahono na ndio maana kitabu cha Filipi wa Filipi sura ya pili mstari wa tano mm, sura ya uh, wa Filipi sura ya pili mstari wa tano hadi sita nasema hivi iwe ni nani ya hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo ambaye ni kudumane mula ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna yu na namna ya Mungu naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kwani ni kitu cha kushikamana nacho nafikiri kwamba walio wengi uh, na mafundisho ambayo yanaendelea katika ulimwengu huu wanaposoma hapa wanaanza kusema kwamba oh alikuwa Mungu no alikuwa yu na namna ya Mungu maana Mungu ni kiumbe ambacho ni ambacho kiko juu yako ndio Mungu mnajua ndugu zangu kuwa na Mungu sio gisi mnayofikiria hata hata tuseme hao wachezaji wa mpira wakina Messi ne kuna Messi ni ni ni, 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 ni Mungu wa watu wengine wakina Cristiano Ronaldo ni ni, ni ni Mungu wa watu wengine hii ni kweli maana wanasema huyu ni huyu ndio idol wangu kabisa idol ni nini idol 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 ni nini wale wanaosema idol Aiza idola mungu nani? Uyu ni idole wangu tuseme kwa mfamu kifahansa. Mi ni nini? Idolesi, idolesi ni vitu ambavyo ni vya, vya, vya abomination. Kwa hiyo kuwa, mungu ni, yani ni kiumbe, tunazo kwa kwa ni kiumbe ambacho kwa mjubu wako, kina uweza zaidi sana kuliko we, uyu njo mungu. Kwa hiyo hata malaika ni mungu. Njo mana hata Musa na pia alikuwa mungu kwa mjubu wa biblia mbele ya vara. Kwa hiyo sisi sote ambao tunatenda mambo, tunatembea katika neno la keluba, ambao tunapata tulio na Roho Mtakatifu nasi pia ni miungu. Yeah, nasi pia ni miungu. Kwa hiyo kuwa Mungu na ndio maana anawaambia kwamba Luba si Mungu, maana Mungu ni kiumbe na Luba si kiumbe, hakuhumbwa. Yaani ndio hivyo. Kwa hiyo hiyo sio mada ambayo tunaongelea. Sasa nasema kwamba tu, tuwe na ile nia ile ile ambayo aliyokuwa nayo yeye uh, Jokisabe kwa sababu ya nini kwa sababu yeye hakuona ule uwezo aliokuwa nao kwamba ni muhimu zaidi sana bali alipenda na alipenda kabisa aje ili atukobowe atuokoe sisi katika dhambi alivua nguvu alizokuwa nazo na hilo jambo la kuvua nguvu alizokuwa nazo si jambo la rahisi ni jambo ambalo linatendeka kwa upendo mmoja wa hali ya juu maana kutoa nguvu kushuka na kuja kuzaliwa kama vile mwanadamu si kitendo ambacho kinafanyika kwa wale watu ambao waupendi hapana maana ya yeah, ni hali ambayo hauwezi kuamini iko namna gani na tunapoangalia kitabu cha Isaya sura ya 42 mstari wa kwanza inasema hivi tazama mtumishi wangu ni mtegemezaye mteule wangu ambaye nafsi yangu 
imependezwa naye nasimama hapa hapa maandiko yanaposema kwamba Mwenyezi Mungu ana nafsi si kweli hapa wameandika vibaya maana Mwenyezi Mungu ha, loba hana ana nafsi eh nimetia roho yangu juu yake naye atawatolea mataifa hukumu wakati anaposema kwamba atawatolea mataifa hukumu lazima tujiulize ni mataifa yapi ambayo atayatolea hukumu wapendwa sizaji nimechawe kuonyesha katika mafundisho mbalimbali kwamba kuduma ne mula ambaye ni joki sabe alikuwa ni mwehusi na yeye alikuja kwa ajili ya kuliokoa aiza kuokoa walio wake yani kuokoa wa, uh, wa taifa lake kama unapo unaweza ukazibitisha katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na moja. na kipindi ambacho kimepita nafikiri labda kuna wengine ambao waliniuliza labda walijiuliza wenyewe imani kwa sababu mada unapochunguza tulisema kwamba wokovu wa wanadamu wategemea mtu mwehusi Ali muda huu sijaona mtu ambaye ameuliza swali kama hii maana nilifikiri labda mtakuwa na hii swali ambayo hata mimi <laughs> nilifikiri labda mtakuwa na lakini hata kwanza ni sema hivi maana wengine watajiuliza sasa imani tuonyeshe sasa namna gani wokovu wa wanadamu unamtegemea mtu mweusi kitu cha kwanza ambacho niliwaambia ni kwamba wakati Joki Sabe ambaye ni Kuduma Nemula aliposhuka kutoka mbinguni lengo ilikuwa kwa ajili ya kuokoa watu weusi isi ubaguzi sio nini lakini ndio ukweli ambao upo hata yeye mwenyewe alisema kwamba nimetumwa nimetumwa tu kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya nani ya Jacob na Yakobo alikuwa nani ni mwehusi hivyo ndivyo yeye anavyosema sasa wakati anapokuja yeye hakukuja kwa ajili ya rangi zingine zote ambazo zipo hapa hapa na wakati unaposoma katika biblia hizi ambazo mko nazo wanasema kwamba wokovu uja kwa yahu, kwa wayahudi maana yake ni wokovu uja kwa watu wehosi. Yaani kuna ndugu ambaye aliuliza swali, huyu aliuliza swali aliingia kabisa kidogo. Hasa ina maana kwamba ufalme wa mbinguni, yani rangi zingine za wazungu yani awamu aise ni namna gani? Kitu cha kwanza wokovu jambo la wokovu lilikuwa kwa ajili ya watu wehosi. Lakini wazungu wataokolewa namna gani sasa? wao watapata kuokolewa sasa kutokana kwamba na wehusi wale ambao walio hasi neno walio hasi kweli hii ambayo mnaisikia wale wehusi ambao wamehasi sasa wazungu ambao watakubali ili neno wanachukua nafasi zao hapo hicho tu lakini tuseme kwa mfano kwamba wa wehusi wote wote wangekubali kitu ambacho kisinge litokea lakini tuseme kwa mfano wehusi wote bila hata mmoja wamekubali na kufa kabisa katika kweli ya luba Hakuna hakuna rangi nyingine ambayo ingekolewa. Lakini kwa sababu wengine walimwasi weusi wenzetu ambao wengine bado bado wangali wanaendelea kuwasi maana baada ya kusikia mafundisho wanaendelea kuwasi. Hasa na wale wazungu ambao wanaendelea na wametisi ambao wanasikiliza haya mafundisho na kuyakubali. Basi nao wanakuja kupatikwa sasa ile nafasi ambayo weusi wametoka. Sijui kama inaeleweka. Hapo sasa nao sasa wame, wame. lakini kuhusiana wokovu haikuwa ya mtu mwingine. Wokovu ni ya mtu mweusi hasa mtu mweusi ndio atapana sasa wokovu yeye anatoka basi wanakuja kupatika wengine ambao watakubali kweli hicho ndio kitu ambacho mnastahili kukielewa na ndio maana wokovu wa mwanadamu unategemea mtu mweusi mnaweza mkajisikia vibaya lakini huu ni ukweli sio mambo ya ubaguzi hasa namna gani hatuna haja ya ubaguzi lakini huu ni ukweli ambao unatakiwa kuongelewa kama gisi ulivyokuwa hapo awali sasa hilo taifa ni taifa gani kama gisi tulivyosema wakati atakapokuja kwa ajili ya ya kutoa hukumu kwa mataifa aweza kwa, kwa mataifa na mnatakiwa kuelewa kwa kwamba kudumana mula ambayo ndio kisabe kama gisi tulivyosema amekuja kwa ajili ya watu wehusi kwa nini kwa sababu taifa la watu wehusi ndilo taifa tehule lake loba loba aliteua maana wa kwanza mtu wa kwanza wa pili wote walikuwa ni wehusi na wengine wamekuja kwa bahati nyingine ambayo mwenyewe wenyewe mmeshawahi kusikia vipindi vimeshakuja rangi zingine zilikuja sio kwa mapenzi ya luba hapa maana mapenzi ya luba ni kwamba rangi ya yani mnyehusi itawale dunia mzima maana wakati alipomwambia moto na moto kwamba nendeni mkaijaze dunia mwenye unafikiri kwamba hii amri alikuwa anaambia wakina nani alikuwa anaambia moto na moto wao wawili 
kwa mujibu kabisa wa mandiko wao wawili ndio wangeli wangeli jaza dunia wasingelianguka wao ndio wangeli jaza dunia yani hii dunia tungekuwa kaka na dada tu wengine wanafikiri labda ukiwa na yani labda mwanamke mmoja hawezi akadha watoto hata zaidi ya 20 30 wafikiri labda ili uzai watoto wengi lazima kwamba uwe na wanawake wengi kama gisi watu wengine wanavyojitetea. Hii ni abomination. Ni kufuru mbele za luba. Ba, siwezi nikaingilia zaidi sawa. Kwa hiyo moja kwa moja ni taifa la watu wehusi. Maana ni taifa tehule ambalo luba alilichagua ali kabla ya mataifa mengine hayajafika. Ya Sasa Ndio maana unapoangalia kwenye kitabu cha matendo ya mitume sura ya pili msari wa 5 inatuambia hivi na huko Yerusalemu walikuwa wako Wayahudi watu wa mchao Mungu waliotoka katika kila inchi duniani kwa hiyo msishangae sana wapendwa wasizaji aweza msijichanganye zaidi sana sio vizuri kulichanganya taifa la Mwenyezi Mungu na mataifa maana ni vitu viwili ambavyo viko tofauti Mzungu baada ya kutafsiri Biblia alikuja kuweka alikuja kupenda kuweka hao watu wawe kitu kimoja. Na ndio maana utakuja kusikia katika maandiko anasema kwamba hakuna myahudi, hakuna myunani, sote ni kama ni wana wa Mungu. No. Ingekuwa kwamba hakuna myahudi, hakuna nani yunani, kwa nini kwanza wamehitaja tena ndani ya Biblia ikiwa hakuna 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 kwa nini tena wahitaji? Hata kama Raji nyingine imekubali kweli kwa sababu loba ni haki ni kweli lazima kila kitu kinatakiwa kwanza kuwekwa nafasi yake taifa ambalo ni la loba lazima kwanza liwekwe hili ndio taifa la loba kweli linaanza kwanza kimwili tunajua kama yuehusi lakini tunaenda sasa kiroho zaidi sana taifa la loba kweli ni la kiroho zaidi sana hapo sasa ndio hakuna rangi hakuna rangi hakuna vingine yeyote ambaye amekubali neno na kuwa nani hakuna swala la rangi katika kiroho lakini tunapoongelea kwamba loba aliumba hivi 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 ndio taifa cha teule ne, inatakiwa kueleweka sio kwamba ni ubaguzi aje sio kwamba kuparamia rangi hapana hivyo ndivyo loba alivyopenda iwe na ikawa hivyo kwa hiyo mwanadamu hawezi akabadilisha hilo ambalo loba mwenyewe ameli amelipanga sasa kitabu cha Isaya sura ya 40 eh, sura ya pili msari wa pili inasema hivi Hivi nafikiri walio wengi hawajelewa imani sasa naelekea wapi? <laughs> Tutafika. Mtaenda kuelewa ufunuo ambao upo mbele kidogo. Isaya 4:2 nasema hivi. Siku hiyo chipukizi la Bwana litakuwa zuri lenye utukufu na matunda ya inti yatakuwa mema sana na kupendeza kwa ajili ya Waisraeli wale waliohokoka. Hivi nafikiri labda ku kwenye kipindi fulani nimeshawahi kutoa uh, aise nimeshawahi kuongelea kuhisi ili jambo hivi kuna mtu ambaye anaweza kaniambia kwa nini ni Kristo ambaye ni kuduma nemu la jokisabe ndiye aliyekuja hapa duniani ili kuja kutuokoa kwa nini asije malaika kwa nini wasije viume vingine tu ambavyo aise kwa nini loba asimtume hata mba, na bi fulani aje atuokoe kwa nini loba alitakiwa aza ali, alipenda mwanaye aje aje atuokoe? Kwa nini asiwe mzaliwa wa pili? Na kwa nini mzaliwa wa kwanza? Nafikiri hili swali tumeshawahi kuliongelea lakini jibu ni kwamba ilitakiwa Kristo. Wengine labda watafikiri kwamba la labda angetuma malaika labda shetani angeli angelimaliza na no, sio hivyo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ambaye ni loba ni wa mipango. Kila kitu kimepangwa. Maana Kristo ambaye ni kuduma ni Mola yeye ni mzaliwa wa kwanza katika uzima na ibilisi ambaye ni shetani mudima bobe ndiye mzaliwa wa kwanza katika kifu yani mzaliwa wa kwanza zidi ya mzaliwa wa kwanza yani hapo mechi zinaenda vizuri hicho ndio kitu ambacho luba anapanga kila wakati kitabu cha Isaya sura ya 4 mstari wa 3 tunashuka nasema tena itakuwa ya kwamba yeye aliyebaki katika sayuni na yeye aliyehatwa ndani ya Yerusalemu atahitwa mtakatifu yani kila mmoja aliyeandikwa miongoni mwa hao walio hai ndani ya Yerusalemu walio hai hapo wapendwa zaji ni wale wanaoendelea katika kweli ya kiluba yani wale ambao nasema kila wakati wa initiated people no, les initiés wale ambao wanajua neno la luba hao ndio walio hai ambao wanaongelewa katika Isaya 4 tatu. 
Tunashuka kwenye Isaya 4 nne inasema hapo bwana atakapokuwa ameuosha uchafu wa hao binti za sayuni na kuisafisha damu ya Yerusalemu kati yake kwa roho ya hukumu na kwa roho ya kuteketeza namna gani luba ambaye ni bwana ataoosha uchafu huo tunaangalia Isaya sura yake 49 mstari wa kwanza hadi tatu ambaye inasema nisikilizeni enye visiwa nasimama kwanza hapa wanasema namna gani kuna watu wengine ambao wanaweza kujiuliza ah ikiwa hii historia tunasema kwamba ilitokea barani Afrika je barani Afrika kuna visiwa eh, kuna visiwa hiyo sio siri <laughs> kuna visiwa ya yeah. nisikilizeni enyi visiwa tegeni masikio yenu enyi kabila za watu mlio mbali sana enyi kabila za watu mlio mbali sana ni wale waliopelekwa wa mishoni njo wale watu ambao kama huko tuliko kwa wakati huu tuseme Tegeni masikio yenu enyi kabila za watu mlio mbali sana. Bwana amenihita tangu tumboni, toka tumbo la mama yangu amenitaja jina langu. Naye ana, anafanya anifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali katika kivuli cha mkono wake amenisitiri. Naye amenifanya kuwa mshale ulio suguliwa katika podo lake amenificha. Akaniambia wewe u mtumishi wangu Israheli ambaye katika wewe nitakutukuzwa. Uh, Wapendwa Kristo yeye kama kesi nilivyosema amekuja yeye kwa ajili ya kukomboa watu wake ambao ni watu weusi. Na sasa wale wengine wote wanaotenda haki. Tunasema sasa kuhusiana wale wengine wote wanaotenda haki ambao ni rangi zingine ambao wanampenda luba nao pia wanakuwa taifa la luba kwa sababu wanatenda haki maana luba ni haki kwa hiyo hapo hakuna vya rangi hasa mwingine ndivyo nilivyosema nilivyoonyesha kitabu cha kutoka sura ya tatu mstari wa saba inatuambia hivi bwana akasema hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walio Misri nasimama hapa hii ni kwa mujibu wa biblia ndugu zangu mulizo nazo lakini mwelewe kwamba taifa la luba huko Misri akufanyika utumwa. Hilo mnatakiwa kwanza kukulia leo. Taifa la luba alikupata utumwa, alikuwekwa katika utumwa huko Misri hapa ila kitu ambacho kilikuwepo hiyo wakati ilikuwa kwamba taifa la Luba lilikuwa katika utumwa wa Zambia yani walikuwa wame, yani wamezingirwa na ulimwengu wa gizo ulikuwa na nguvu zidi ya katika nchi zao ndipo wakasema kwamba wao sijui Musa akazaliwa kufama mwingine au mwingine au mwingine historia labda itakuja ya kweli lakini muelewa kwamba utumwa nchini Misri haukufanyika hata kidogo sasa Ilitakiwa sasa Kristo ambaye ni kuduma ni Mola aje kulikomboa hilo taifa. Maana loba tumesoma kwamba yeye anajua mateso ya hao watu wehusi wanaoteseka. Na nyote mnaosikiliza nyinyi ndugu zangu mnatakiwa kuelewa na kutambua kwamba ukombozi umeshaanza tangu zamani. <laughs> Na kitu kinachokomboa watu ni nini? Ni neno lake loba. Ndio linaanza kuwakomboa. Maana ni neno ndio kweli na ndio inatoa katika minyororo kwanza ya mwovu shetani. Mnaanza kwanza kujitenga kwanza na maisha yenu ambayo ni ya awali, maisha ya uchafu, maisha ambayo si mazuri, e, mafundisho mabaya, yani ni neno ndio linawahosha, lina linafungua, linawafungua mnakuwa kwanza huru. kama gisi mzaliwa wa kwanza alivyokuja akavua kwanza kabla ya kuja akavua utukufu wake aliyokuwa nao huko kwa baba kwa nini na sisi pia ambao tuko hapa tunashindwa kuvua utu wetu ambao ni wa zamani ili kujivika utu ambao uko mpi kwa nini ikiwa kuduma ni mula alifanya hivyo ye kutoa utu wake yani yani tuseme uhungu yani tuseme um, uweza aliyokuwa nao ameuacha 
ili aje azali mwanadamu kama vile mwanadamu na sisi kwa nini tusivue utu tulio nao wa kale tujivike utu ambao ni wa ni wa sasa kwa hiyo kitabu cha kutoka sura ya tatu mstari wa saba nasema Bwana akasema hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri tunasoma hivyo nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao mahana na yajua maumivu yao hapa tunasoma kwamba maana na yajua maumivu, maumivu yao sasa labda swali tutajiuliza je baba ambaye ni luba yeye huwa anaumwa ili kujua maumivu ya mwanadamu hapana sasa anajuaje maumivu ya mwanadamu wakati alipomuumba mtu aiza alipomuumba mtu wa kwanza huyo mtu alikuwa na roho alikuwa na roho na wakati mtu alipotenda dhambi alisikitisha roho wa Mwenyezi Mungu alisikitisha roho ya Luba na wakati anaposikitisha roho mtu naye pia alifanya nini alisikitika yani kiitendo alichokifanya naye pia aliogopa na wakati alipoogopa kweli kweli hata roho pia ambaye ni mtakatifu kwa kitendo alichokifanya alisikitika na tunajua kwamba roho huu inachunguza mawazo hata ya ndani ya nani ya Mwenyezi Mungu kwa hiyo Mwenyezi Mungu pia ambaye ni luba anajua roho yake na ikiwa roho imesikitishwa na kitendo ambacho mtu alichokitenda yani kupitia roho wake kwa sababu luba anajua roho yake tayari atajua kile kitu ambacho roho yake kime yani imesikitika ime na anachoweza na pia kupitia roho wake anajua mateso yetu sijui kwa hiyo hali napenda ionyeshe hivi ili kwamba watu wasi, wasi, wasifikiri labda luba huwa anateseka sijui anajisikia maumivu na no sio hivyo kwa namna hii ndivyo tunavyomaanisha kitabu cha mwanzo sura ya tatu mstari wa 23 nasema hivi kwa hiyo bwana mungu akamtoa katika bustani ya edeni ailime arzi ambayo katika hiyo alitwaliwa wapendwa tunaanza sasa kuingia kwenye ufunuo hapa leo ni ufunuo zaidi sana ambao mtaenda kupata zaidi sana mtaenda kupata ufunuo wa hali ya juu ambao mjawahi hata siku moja kusikia hapa wanaonyesha anguko la moto kipindi ambacho moto alipoanguka Loba hakuishia hapo kusema kwamba okay hivi ameanguka basi imeisha hapana Loba aliona kwamba ni vema tena huyu mtu ambaye nimehumba kwa uweza wangu nifanye upatanisho naye yani nipate kuwa yani kupatanisho na huyu mtu ambaye niliyemuumba anirudilie tena Nayo maandiko yanasema tengeneza kulingana na mfano. Tunaposoma maandiko kuna sehemu ambayo anasema watengeneza kulingana na mfano. Na mimi napenda kuwauliza hivi, moto ambaye ni Adamu nyinyi gizi mnavyohita kulingana na, na tafsiri hizi za Biblia ambayo tuko nazo, alikuwa anafanana na nani? Moto ambaye ni Adamu alikuwa anafanana na nani? Najua nyote mtasema moja kwa moja kwamba alikuwa anafanana na Mungu au alikuwa anafanana na Luba. Ndivyo mtakavyosema lakini haiko hivyo moto yeye alikuwa anafanana na Kristo kudu manemu la joki sabe sasa na joki sabe anafanana nani joki sabe ni mfano wa luba ndio maana unasema kwamba moto aliumba kwa mfano wa luba siju kama hilo linaeleweka sasa ndio maana maandiko yanasema katika kitabu cha wakorinto wa kwanza Sura ya 15 mstari wa 45 inasema Mtu wa kwanza Adamu alikuwa kiumbe mwenye uwai lakini Adamu wa mwisho ni roho awapai watu uwai Hivi mnaelewa zaidi sana kuhusiana na Adamu ambaye alikuwa na uwai aizalikuwa 
ya alikuwa na uhai na adamu wa mwisho ambaye ni roho ambaye imekuja kwa ajili ya kutupatia uzima hivi mnajua zaidi sana siri ya mapacha <laughs> hapo tutaingia zaidi sana kiundani kitabu cha wakorinto wa pili sura ya tano mstari wa 19 inasema hivi Yahani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Ndivyo maandiko ya Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 19 nasema kwamba Mwenyezi Mungu ambaye ni loba kwamba alikuwa ndani ya Kristo. Hii ni tafsiri ya Biblia ambazo zimetafsiriwa na wazungu, ndio? Loba ana haja ya kuwa ndani ya Kristo. Na ikiwa tutakubali kwamba loba yuko ndani ya Kristo ni kweli yuko ndani ya Kristo kupitia roho wake mtakatifu aweza mudimu sangi. Mnaposema kwamba Mungu aweza loba yuko ndani ya Kristo kweli yuko ndani ya Kristo kupitia mudimu sangi yani roho wake mtakatifu. Hapo ni vizuri. Hapo hakuna shida. Lakini loba aweza kaenea sehemu yoyote ile. Sudi kama inaelewa kwa penzi Tunaendelea kusoma yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo yani kupitia roho wake akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake asiwahesabie makosa yao na yametia ndani yetu neno la upatanisho Hapa maandiko yamesema akiupatanisha ulimwengu sio ulimwengu huu kama gesi tunavyoona huu hapa ambao tuko nao lakini ule ulimwengu aliouumba pale zamani ninaposema pale zamani nasema imani umebadilika aiza namna gani yani ule ulimwengu na huu ni kwa namna yani wanaposema hapa ni kupatanishi yule moto na moto waliopotea wale ambao wali waliopotea ndio maana Kristo kama gisi tunavyosema yeye loba alikuwa ndani yake kupitia mudimu sangi kupitia roho mtakatifu katika lengo ya kupenda nini ya kuja kupatanisha aweze kuja kuokoa kupatanisha yani kupatanisha moto na moto ili warudi tena wawe kitu kimoja na lupa ndio maana kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 19 nasema na tumesoma kwamba ametia ndani yetu neno la upatanisho kwa nini wanaongelea upatanisho hapa wapendwa sizaji kwa sababu kitabu cha mwanzo sura yake ya tatu, mstari wa 23 inasema moto alifukuzwa someni vizuri hasa ikiwa moto alifukuzwa lazima sasa kwa sababu loba aliona kwamba haiwezi kuwa hivi lazima huyu mtu anirudilie tena kwa hiyo inatakiwa kufanyike upatanisho tena upya kwa sababu alimfukuza hasa loba hakuona kwamba ni vema amfukuze huyu mtu tu ambaye alimuumba hivi ngao alikosea basi kwa huruma aliona nayo basi akaona basi ni vema zaidi sana tena huyu mtu nipate kumpatanisha tena na mimi ndio maana tumeona hapa ili neno la upatanisho limeonekana katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya tano msari wa 19 kwa hiyo ni mfano wa mwanamume tuseme kwa mfano ambaye amemfukuza mke wake kwa kosa fulani alilolitenda na kutokana kwamba loba yeye hapendi talaka na toa huyu mfano sasa huyu mwanaume ataomba tena upatanisho mpya kwa mke wake ili warejeane tena wawe salama wawe vizuri waendelee maisha yao vizuri huyu ndio mfano ambao tunatoa hapa na ndio maana alimtuma mzaliwa wa kwanza ambaye ni kudumane mula ambaye ni joki sabe ili tena aje kumpatanisha yule mtu ambaye alianguka aje kumpatanisha naye Sijui kama inaelewa kwa wapenzi saji Na tunapoingia sasa ndani ya ya, ya, ya funu mwenyewe wakati Joki Sabe alipokuwa katika kwenye mti tuseme wakati alipokuwa kwenye mti alisema nini Najua kwamba walio wengi wanajua kwamba aliongea mambo mengi zaidi sana alipokuwa kwenye mti Oh. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Mambo mengi sana ambayo alisema. Lakini 
Jambo tutakalo liongelea zaidi sana kusiana mambo alio yaongea alipo kuwa kwenye mti. Ni lila ilo ongea, mungu wangu, mungu wangu. Mbono umeniacha, aiza kwa nini umeniacha, aiza mbono umeniacha. Wakati alipo sema hivyo kwenye mti. Inapenda kutonyesha ni namna gani moto alivyo fukuzwa. Maana moto alipo fukuzwa ndugu zangu. Mwenyezi Mungu alimuacha. Na wakati kuduma ne mula alipokuwa kwenye mti akalia akasema Mungu wangu Mungu wangu kwa nini umeniacha? Ni kwa sababu moja kwa moja aliingia katika hali ya Adamu ambaye ni moto kipindi kile. Maana aliubeba ule msalaba, sio msalaba, neno la msalaba limekuja wapi? Aliubeba zile zambi za moto akaziweka. Yaani akawa kama moto kwa kipindi kile. Na wakati alipokuwa kama moto kipindi kile, moja kwa moja ile roho ambayo ni mudimu sangalio kuwa ndani yake akaondoka. Na ndivyo ilivyokuwa katika bustani. Maana wakati alipotenda dhambi moto, moja kwa moja roho akamtoka. Sijui kama inaelewa kwa wapendwa wasikilizaji. Yaani hapo moja kwa moja Kudumane mula alichukua makosa. Moja kwa moja alichukua makosa ya moto. Akawa moto. Jomana roo wa mwenyezi mungu ambaye ni, ni mudimu sangi. Aka mondoka. Ndipo kudumane mula kasema. Mungu wangu, mungu wangu. Mbono meniacha. Kwa hivyo natakia kuelewa kwa mbandugu zangu. Roo ya moto. Ilichukua nguvu katika umbo la kudumane mula. Siju kama inaleweka hilo. Mana tumeona paulo akisema kwamba. Mtu wa kwanza ni wa mwili. Na mtu wa pili ni wa kiroho. Sindivyo. Kwa hiyo mtu wa kwanza. Alichukua nguvu kwa mtu wa kiroho. Ambaye ni kudumane mula. Ni kupenda kwenyesha kwamba. Yani roho ya moto. Aiza moto mwenyewe alipata tena nguvu kupitia kudumane mula. Yaani kudumane mula alikuja kwa ajili ya kumuokoa, ya kumuondoa, ya kuondoa ile zambi, zambi aliyokuwa nayo moto. Ndio maana wanamuita kudumane mula kwamba ni moto wa pili ambaye ni wa kiroho. Sijui kama inaeleweka wapendwa sisi. Tunaposoma kitabu cha Luka sura ya 23 mstari wa 44 inasema Hapo ilikuwa ya pata saa sita. kukawa giza juu ya inchi yote hata saa kenda. Wapendwa Hapa ni kudumane mula yuko kwenye mti, si ndio? Yuko kwenye mti hapa. Tunajua kwamba kulitokea giza. Na sisi tunajua wakati moto alipoanguka. Je, mnafikiri ilikuwa mchana au ilikuwa usiku? Na chuo ilikuwa mba ilikuwa majira ya jioni. Wakati aliposikia sahuti ya malahika. Ike mumuliza. Yuko wapi. Na hivyo hivyo ilitakiwa kudumane mula. Aingia katika giza. Lakini watu waliona giza. Ila katika giza kuna mambo ambayo alitendeka. Kuna mambo ambayo alikuwa ya kitendeka zaidi sana. Kwetu sisi wanadamu waza kipindi kile waliona kwamba giza limetanda kabisa majira sa sita. Hadi sa tisa ni giza kuu. Lakini kipindi hicho kudumane mula ambani joki sabi alikuwa katika vita vikubwa mno. Stena sana. Jomano nakuja kuona kwamba kitabu cha isaya surake ya tisa nstari wa pili nasema. Watu walio tembea gizani wamehona mwanga mkubwa. Watu walio hishi katika inti ya giza kuu. Sasa mwanga umewaangazia Nimwambia katika wakati kudumane mula alipokuwa kwenye mti watu waliona giza Hapa kukua jua hapa kukua mwezi nani kulikuwa giza Lakini katika ulimwengu mwingine wengine waliona nuru ndivyo maandiko yanavyosema hapa Kwa sababu kulikuwepo vita vikali zaidi sana kipindi hicho ambacho kudumane mula ambaye ni Joki Sabe Kristo Alienda kuwakomboa watu wehusi 
waliofariki katika kipindi cha garika waliofariki bila kumjua luba akawakomboa na baada ya kuwakomboa ndugu zangu akaenda upande mwingine upande wa pili ni upande gani kitabu cha ufunuo sura ya kwanza mstari wa 18 inasema na aliye hai nami nalikuwa nimekufa na tazama ni hai tena milele na milele nami ninazo funguo za mahuti na za kuzimu haizi na za uzima kumrazi nami ninazo funguo za mahuti na za uzima huyu anasema hivi ni kuduma ne mola maana yake ni kwamba wapenda wasikizaji huyu ni malaika anayeongelea anayeongea pahali pa Kristo anasema nami ninazo funguo za mahuti na za uzima maana yake wapenda wasikizaji wakati kuduma ne mola ambaye ni Kristo alipo alipomaliza kuwakomboa wale watu akaenda sasa katika ufalme wa ibilisi akaenda katika ufalme wa shetani sasa ili kufanya nini kwa shetani nipe kumwambia nipatie ampatie kitu gani wakati kristo ambaye ni kuduma ne mula Alipoenda sasa alipomaliza kabisa shughuli la kuwaokoa komboa wale waliofariki akaenda kwa shetani anaenda kumuomba kumuomba nini kumuomba funguo kwa nini kwa sababu wakati kuduma ne mula alipokuwa nyikani shetani alikuja ku kumjaribu kuna kitu alichomwambia alimwambia hivi ukini sujudu ukini abudu falme zote hizi nitakupa wewe maana nami pia nilizipewa lakini kipindi hicho kuduma ne mola hakumuuliza ni nani amekupatia <laughs> oh lupa hakumuuliza hata kitu Alisubiri muda ufike. Na wakati ulipofika muda akamwendea. Akasema nimetimiza yale ambayo ningetakiwa kutimiza. Sasa nakuja unipatie. Maana wakati nilipokuwa kule ulikuja kunijaribu, ukasema kwamba nikifanya kitu fulani kwa mfano hiki kushujudu kwamba uta, utanipatia. Sasa mimi nakuja. Kwa ajili najua aliyekupatia hivyo vitu, aliyekupatia hizo funguo ni moto na mimi sasa nakuja kuchukua nipe <laughs> loba kwa hiyo na mimi nakuja sasa kuchukua kile ambacho moto alichokupatia na mimi nakuja sasa kukichukua nipe kwa sababu nimeshayalipa yale ambayo nimetakiwa kulipa nimeshayalipa kwa hiyo nipatie sasa Wapenzwa ni ufunuo kidogo tu kwa siku ya leo. Luba wabariki sana.